gumawa ng dark papel gamit ang ating Microsoft Excel. Ayan, nandito na po tayo sa ating Microsoft Excel. Kung mapapansin po ninyo, ayan, so first step lang po natin para gumawa ng dark papel ay, ayan, tignan po mabuti. Kasi ito po ay magamit nyo po uh, para sa next school year para matuto na po kayo mag-print ng dark papel. So, first step natin ay i-click lang po natin itong nasa baba. Ayan po. Kung nasaan yung halo, i-click po natin yan. Ayan. Kapag na-click po natin yan, mapapansin nyo, meron na po lines or mga dotted lines dito. Ayan. Ayan po yung mga dotted lines. So, ang gagawin natin na ay isa-zoom out po natin yung ating Microsoft Excel. Ayan. Yung mga cell po natin, zoom out po natin yan. Ayan. Zoom out po lang po. Ayan. Ayan. Okay. Sige po. Zoom out. Ayan. Zoom out. Ganyan po mag zoom out. Dapat naka 10% lang po siya. Ayan. So, kung mapapansin nyo, lahat po ng mga nakikita nyo uh, patay yung rectangle dyan, yan na po, katumbas po niyan ay isang band paper. Kada isang rectangle po na naka-portrait ay isang band paper po yan. Ayan. Ayan po yung mga click-click ko, tigil isang band paper po yan. Pwede po natin baguhin yung sizes po yan. Pwede natin gawin yung A4. Ayan. Pwede natin gawin letter. Pwede natin gawin long. Ayan. Tapos, pwede din po natin baguhin yung orientation. Pwede natin gawin landscape o paiga pwede natin gawin portrait o patayo ayan so ang gagawin natin now ay i-click po natin itong insert ayan kasi ang gagawin natin pag insert na tayo ng picture then click yung picture ayan click po yan tapos hanapin nyo na po yung picture na inyo po i-insert dito po ayan So, ito po yung napili kong picture. Sorry, pero hindi siya nag-appear. Pero kapag tinig yung picture, lalabas na po yung mga folders kung saan yung makikita yung mga pictures na ilalagay nyo. Ayan. So, ayan po yung picture na ilalagay ko. Palalakihin po natin yan. Ayan. Ganyan po kalaki. Ayan. So, ilang band paper na kaya na kailangan natin dyan. Ayan. So, ayan po. Yes, lang natin. Ang bad paper na kailangan natin dyan ay ano na po kasi yan? 5 by 3. So, ibig sabihin 15 bad papers yung kailangan natin kapag ganyan uh, kalaki po yung ating uh, picture. Kapag ganyan naman po ayan, sobrang daming bad paper na po ang kailangan natin yan kasi sobrang laki na po siya. Ayan. So, pwede po kayo pumili kung gaano po kalaki ng inyong pictures. Pwede din po ganyang kalaki. Kapag ganyan kalaki, that is a 5.2. So, ibig sabihin na kailangan yung band paper ay 10. Ayan. Okay. Tapos, pwede din po tayo mag-insert na uh, text. Ayan. Click lang po natin yung text box. Ayan. Tapos, pwede na tayo mag-insert ng text. Ayan. So, type natin ay 3. 3. Ito type natin. Ayan. T-R-E-E. -E. Tapos, highlight natin or control E. Tapos, palakihin natin. Ayan. Kailangan natin palakihin para mas maging visible po siya. Ayan. Dapat malaki po yung ating uh, text kasi nga nakatarp papel na po siya. Ayan. Kasi pag maliit yan, hindi na po yan mababasa. Tapos balitan natin yung kanyang pag span style. Gamitin natin ay gothic. Tapos pag dinig yung format or yan, yan, pareho lang po yan. Pwede natin maguhin yung color. Ayan. Para mas invisible po siya. Ayan. Tapos gawin natin po. Ayan na po. Kapag dinig natin yung file sa preview, ayan. Ayan na po yung first page. Ayan ito po yung second page ayan ayan na po yung mga pages kapag print nyo po siya so ang kailangan nyo pong band paper dyan ay 
sa po kasi that is 5 by uh, 5 by 2 so depende po kung gaano kalaki yung gusto nyo uh, yung gusto nyo magiging size ng tarpa nyo so thank you po for watching please do subscribe